大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。刘亦菲新剧即将开机，导演厉害，霍建华有望加盟。女主是绝世美人，刘亦菲是很多人眼里的神仙姐姐。这两年播出了《梦华录》和《去有风的地方》两部剧。关于刘亦菲最新的剧，网上也有消息，大概率是都市剧《玫瑰故事》。《玫瑰故事》改编自一书的长篇小说，由新力出品，汪俊执导，已经备案了。将会在四月份开机。目前网上关于演员的选角，女主都是赚的刘亦菲，其他的男演员还未确定。看到了佟大为、彭冠英等人的名字，还有博主爆料霍建华有望加盟，感觉可信度有点低。这个原著的女主叫做黄玫瑰，是一个绝世美人的人设。大女主的都市剧，明确的男主没有。女主身边来来去去很多人，从小就是美人，让无数人为之倾倒。不过原著的剧情有点狗血，剧版应该会进行大幅度的改动。好不容易遇到了令他心动的朴佳明，可惜对方却只剩下三个月的生命，终究是有缘无分。黄玫瑰的最终归宿是中年时期遇到的罗德庆爵士，汪俊执导的这些剧。不少都拿了白玉兰和飞天奖，是一位很厉害的导演。新力传媒出品过很多佳作，像是《父母爱情》《庆余年》《如懿传》《人世间》《赘婿》等，是一个实力强大的传媒公司。因为原著是大女主的题材，严格意义上区分不出谁是男主。剧版的备案里，主要的男性角色有三位：年少错过的庄国栋。灵魂伴侣朴佳明，原著最终的归宿罗德庆，貌似没有看到。网传说霍建华有望加盟，若是他参演的话，会是演哪个角色？华哥这几年虽然以家庭为主，可是以前都是演的男主，真的会来参演这种大女主剧吗？如果真的能请到他，佳明的人设和他的适配度高一点，那肯定要增加朴佳明的戏份。于舒心作为新晋的时尚达人，不管是穿衣还是妆容，都是很多人的学习模板。然而，于舒心这组没有任何 P 图痕迹就放出来的图片，网友看了直言：“治好了我的容貌焦虑。”图片中的他身着红衣，衬的面容真实，简直就是大型翻车现场。接下来，便是通过于舒心红衣造型。给大家分享一下如何正确的打造适合的古装造型。人的肤色与衣服的颜色之间起到相辅相成、共同配合的作用。因此，我们在选择古装服饰的时候，要根据自己的肤色去选择衣服的颜色。肤色白的女性，由于自身肤色很占据优势，所以搭配一些鲜艳的色彩不会出错。就比如这一款以红色作为主基调的古。肤色可以与服装颜色本身互相包容，从而衬托肤色白皙水嫩，展现出优雅大气的美感。而肤色偏黄偏黑的女性，尝试这一种明艳的色彩，很容易翻车踩雷。因为自身肤色有很大的限制性，再去搭配有针对性的时尚色彩，会显得肌肤变得暗沉无光泽，整体精神状态被大大折扣，看起来毫无精气神。古装的发型已经走向了多元化的阶段，种类特别繁多，也有越来越多的女性开始不断的创新。而我们平时想要打造出适合自己的古装造型，先判断自己的脸型，再去设计发型，这样可以避免出错。这种脸型看起来比较丰满圆润，适合搭配一些设计感比较强的发型，会更加容易突出面部的优势。因为设计感强的发型，会通过一些精美的小饰品，或者是复杂的编织手法，让脸蛋看起来小巧精致。脸这种脸型的面部轮廓线条很明显，不适合搭配加入过多配饰的发型。
因为配饰的存在会加重头部的累赘感，让人将注意力都放在了发型上，而忽略了身上的服饰。妆容的呈现与服装的款式、颜色方面息息相关。通俗易懂来讲，服装的款式和颜色是妆容的参照对象，因为服装的款式和颜色可以直接决定了整一个古装造型的风格走向。搭配类似于这种红色为主基调，还加入了其他深色花纹图案的服装，所搭配的妆容不宜过浓，也不宜过淡。过于浓妆会掩盖服装的风头，让整体色彩比例失衡；而过于浅淡的妆容，存在感很低，无法发挥妆容本身该具备的衬托作用。要契合这种服饰的妆容，要做到显气色和保持精致度。所以，妆容的重心就在于唇妆和底妆。打造底妆的时候，先做好清洁补水方面的工作，可以避免卡粉卡纹的尴尬情况。最终呈现出来效果清透、精致、无瑕疵，看起来明亮有光泽感。连续播出的两部刑侦剧《狂飙》和《他是谁》，男主一号都是张译，同时也是今年都很出彩的刑侦剧。不过，两部剧的剧情都让张译很纠结，在每一部剧中面对自己的爱情，张译都无奈的止步不前，愁肠百结。《狂飙》中，在结尾处给了张译一个爱情的信号，也留给观众一个遐想的空间。这份爱情就是一直在他身边工作的女警小五，但是贯穿全剧，他和小五之间没有任何情感交集，倒是与局长女儿和黑老大的妹妹有着扯不断理还乱、千丝万缕的关系。他是谁？目前仍然在播，运营还剧的情感之路更加纠结。两部剧，张译饰演了两个人格和性格极为相近的刑警。他们同样在责任和爱情面前做着艰难的抉择。在《狂飙》中，第一段情感是张译主动出击，但也是他最终主动放弃；而第二段情感是高启兰的默默守候，但两人的角色身份注定是无果而终的结局。而在《他是谁》中，对聂小雨的爱其实等同于《狂飙》中的梦玉，都是埋藏在心灵最深处。更为有意思的是。两位女主演李一桐和陈雨思，同是九零后小花，都比张译年龄小十多岁，而且两个人的身材、发型、长相都相差无几，甚至性格都极为相近。时尚、朝气、倔强而又执着，同时又有一点小任性，只不过在对爱的表达方式上略有不同。孟玉的爱是拳打脚踢、嬉笑怒骂的爱，聂小雨的爱。更多体现在关心和体贴。相比之下，我倒是更欣赏聂小雨这个角色。而对于张译来说，就太难了。不论是《狂飙》的孟玉，还是他是谁的聂小雨，都是他青梅竹马爱恋。《狂飙》让张译对孟玉放手，也只能表现出无动于衷。那么，面对他是谁中同样是黑老大妹妹的聂小雨，他最终又会做出怎样的选择？他是谁？还在播当中，与《狂飙》有着同样复杂的角色身份，和聂小雨也注定无法走到一起。这应该还是一段让人唏嘘感叹的凄美爱情。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。